ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജിനു വർഗീസ് ജൈവ മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ നേഴ്സ് വരാനുള്ള പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടിയ ഒരു ഓഫർ ലെറ്റർ ആണ് ഈ ഓഫർ ലെറ്റർ അവനെനിക്ക് അയച്ചു തന്നെയാണ് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ അഡ്രസ് എല്ലാം ശരിയാണ് ഓഫർ ലെറ്റർ വളരെ മനോഹരമാണ് ആ ഓഫർ ലെറ്റർ തന്നെ പാസ്വേഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തേക്കണേ ആ പാസ്വേഡൊക്കെ ഇട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫർ ലെറ്റർ തന്നെ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ നമ്മൾ ആര് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമാണ് അഡ്രസ് ശരിയാണ് അതിനകത്തേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ ഇല്ല ഫോൺ ടു ഫോൺ ഇന്റർവ്യൂ വീഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചത് എപ്പോഴുമായിട്ട് സമീപിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അവർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് ഫേക്ക് ആണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേഴ്സുമാർ ഇവിടെ നേഴ്സിംഗ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് നേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരോട് ഞാൻ എൻക്വയറി ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ നേഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ഈ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നേഴ്സിംഗ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നേഴ്സിംഗ് എയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്ന വരുമ്പോൾ ഏജൻസികളാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ കപടപരമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന നേഴ്സുമാരുടെ ഭാവി അവതാളത്തിലാകുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ തടയിടുക നേഴ്സുമാരെ അവയറാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കുക ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സിംഗപ്പൂർ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതാതെ ഇവിടുത്തെ സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡിന്റെ എക്സാം എഴുതാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏത് ഏജൻസി നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് ആക്കി വർക്ക് ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓറൽ ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളൂ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കല്ലേ സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡിന്റെ എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ബേസിക്കലി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നേഴ്സസിന് മൂന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് അതായത് നമ്മളൊരു ഇവിടെ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് നേഴ്സ് അതിന്റെ താഴത്ത് എൻട്രോൾ നേഴ്സായിട്ട് അതിന്റെ താഴത്ത് നേഴ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് നേഴ്സ് ചെയ്ത് നേഴ്സിംഗ് എയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അവരെ എന്താണ് ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് പ്ലസ് ഡിഗ്രി വേണം ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്കും ഡിഗ്രി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഒരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സിന്റെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടാമത് ഒരു ഒരു ഡിപ്ലോമ നേഴ്സും പ്ലസ് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് എൻട്രോൾ നേഴ്സിന്റെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത ആൾക്ക് എൻട്രോൾ നേഴ്സിന്റെ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഉള്ള നേഴ്സിംഗ് എയ്ഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിക്സ് മന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഏതെങ്കിലും ഹെൽപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡിഗ്രി ഡിപ്ലോമയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് ആറ് മാസം കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുകയില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ തീരുമാനിക്കും അവർ അസസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സിംഗ് എയ്ഡായിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയർ നോക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർക്കുകളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അസസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രോൾ നേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് സ
വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാഫ് നേഴ്സാണ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആണെന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കോണം അത് തന്നെ ഫേക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പാസിൻ്റെ ടൈപ്പ് വരണം എസ് പാസ് ആണെന്ന് ചോദിക്കണം എസ് പാസ് ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സാലറിയുടെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ അന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം ഇത് ഫേക്ക് ആണോ അല്ലേ അടുത്ത എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ വേക്കൻസി അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സ് ഹോമിൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മീൻസ് ടു മാറ്റോണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ അവർക്ക് വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഫോറിൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ അവർക്ക് ഫോറിൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നേഴ്സസിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡിനെ അറിയിക്കും സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡ് വന്നിട്ട് എക്സാം ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് നടത്തും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഉള്ള പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയർ അവരുടെ കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ ഏജൻസീനെ ഏൽപ്പിക്കും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആ ലോക്കൽ ഏജൻസി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പീൻസോ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഏജൻസിയുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് മിക്കവാറും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ മിക്കവാറും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ അറിയപ്പെടുന്ന മൂന്നാല് ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഗ്ലോബൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയാണ് രണ്ടാമത് അജിത്ത് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏജൻസി നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏജൻസി ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു എച്ച് ആർ ലീഡ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർസീസ് മാൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാല് ഏജൻസികളും ജെനുവിനായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കുറേ ഏജൻസികളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുമെങ്കിലും പക്ഷെ അവരിവിടെ നേഴ്സിംഗ് ഈടായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഏജൻസികൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓതൻറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഏജൻസി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജൻസികൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഏജൻസി എന്താണ് ടൈപ്പ് ആവും എന്നിട്ട് അവരാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസി എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയറും സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡ് പറയുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കും ഓറൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഓറൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള ലാംഗ്വേജ് സ്കില്ല് നോക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമറൊന്നുമല്ല ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഏജൻസിക്ക് പുറമെ എംപ്ലോയറും അതേമാതിരി സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡും കൂടെ നോക്കും അതും സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതുവരെ ഒ ഇ ടി ഐ എൽ ടി എസും സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് നിയമപരമായിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിനുള്ള പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള ചില പ്രോഫഷൻസിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവർ വെരിഫൈ ചെയ്ത് എല്ലാം ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുക അവിടെ അതിൻ്റെ നല്ല പോർട്ടലിലൊക്കെ നല്ല വല്ല ഹൈ പോർട്ടലിൽ ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ സാധ്യത വെച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇൻഡിജിലേറ്റേഴ്സ് വന്നിട്ടാണ് നടക്കുക അത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ എക്സാം നടത്തും അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് പോരാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് മൈഗ്രേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുള്ളൂ അതിന് ഏകദേശം നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് അവർ പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡ് ഫസ്റ്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുക അത് മിനിസ്റ്റർ മാൻ പവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച എടുക്കും സിംഗപ്പൂർ നേഴ്സിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ രണ്ടാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് മാൻ പവറിൻ്റെയാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം പക്കയായിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകാം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഏകദേശം രണ്ട് ടു മൂന
സാലറി നോക്കുക ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിശ്വസിക്കാവുന്ന സാലറിയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഫേക്കാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക കാരണം ഇതെല്ലാം ഓവർ ടൈമും അലവൻസും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ബിഗിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ നഴ്സിംഗ് എഴുതിനും നഴ്സിംഗ് എഴുതിന് എക്സാം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏജൻസി വഴി വരാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ എൻറോൾ നഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് അതിനും ഇതേമാതിരി തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏജൻസി നോക്കുക ഏജൻസിക്ക് ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല ഏജൻസികളെല്ലാം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെയൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറവായിട്ടുള്ള പൈസകളിൽ കൊടുക്കുക അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നഴ്സിംഗ് എഴുതുന്ന ഒരിക്കലും ചിലരൊക്കെ രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസം സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടും രണ്ടരയും ഒന്നരയും ലക്ഷമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ നഷ്ടമാണ് ഇത്രയുള്ള ചൂഷണങ്ങളൊന്നും പെടാതിരിക്കും പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റർ മാൻ പവറിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർ നഴ്സിംഗ് ബോർഡിൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്തായാലും എല്ലാവരും വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാ നഴ്സുമാരിലേക്ക് എത്തിക്കണം സിംഗപ്പൂർ നഴ്സിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ച് ഇവിടെ നേഴ്സിംഗ് ഏഴായിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളോട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നതും വളരെ നിരാശപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ അറിയാവുന്ന കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്തായാലും ഐ എം സൈനിങ് ഓഫ് ജിനു വർഗീസ് ഫ്രം ജെ ബി മേഡ്